Salut à toutes et à tous les amis, c'est Tricker pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode Si je ne dis pas de bêtises de ce let's play sur Pokémon version Emerald en Nuzlocke Challenge Donc je rappelle que dans le dernier épisode on avait malheureusement euh, perdu euh, SPR alias enfin euh, Nirondelle alias SPR Et donc on avait capturé un Magikarp qu'on avait renommé SPR2 euh, voilà tout aussi intéressant puisque ça va donner un, un joli euh, un joli léviator bon malheureusement là je viens de voir qu'il a glissade comme capacité euh, pas très utile euh, entre nous puis il est docile de nature donc euh, voilà bon pas très pas très intéressant sur ce plan là mais c'est pas très grave et donc on a Yogan qui est niveau 19 donc espère que j'ai fait monter d'un niveau il est presque niveau 10 même donc voilà euh, disons que léviator évolue au niveau 20 donc euh, vous voyez un petit peu la tâche avant que ça devienne un léviator sachant qu'il est assez long même à xp je trouve euh, magikarp mais bon on verra bien le reste malheureusement n'est pas très intéressant il n'y a que korbak qui pourrait être à la limite euh, un choix en cas de, de mort prématurée d'un de nos membres comme yogan ou spr2 ce que bien sûr je n'espère pas mais bon Aineos, lucifer et marie pas très utile donc voilà on va poursuivre l'aventure on est désormais à poivre sel donc là il y a pas mal de dresseurs, alors d'abord je vais mettre Magikarp pour chaque début de, de combat. Bon déjà on reçoit un sable douce, c'est... ouais. Je sais pas trop ce que c'est, je crois que ça doit rapporter du fric. Donc voilà, il faut du temps pour construire notre château de sable, bon bref on s'en fout. Je crois que là c'est un dresseur. Voilà c'est un dresseur. Et donc euh, on va tout le temps mettre Magikarp hein, euh, dans les combats qui vont venir pour lui permettre de monter plus rapidement... Euh, Jusqu'au niveau 20 Et je sais que de toute manière il va bientôt recevoir le multi exp Donc ça c'est cool Et puis étant donné que Yogan est quand même d'un assez haut niveau bah, C'est plutôt, plutôt une bonne chose Donc voilà go Yogan Bon c'est vrai que ça va être plus long maintenant Parce que voilà ça va être des combats Légèrement plus longs Mais bon vous inquiétez pas il n'y aura pas de soucis Puis là de toute manière Il euh, y aura des herbes assez intéressantes Où on pourra le faire XP Puisque là il va y avoir des herbes des hautes herbes juste après euh, poivre sel avec des dinavolt etc alors que là il passe niveau 10 ça c'est cool et yoga niveau 20 c'est plutôt cool et la prend clairvoyance c'est totalement useless donc ce sera non et oui voilà donc voilà plutôt tranquille euh, l'allée dresseur sur la plage bon par contre ils peuvent donner de l'expérience alors voilà c'est là le problème c'est que je peux pas switcher quand c'est comme ça donc c'est pour ça que j'ai hâte de l'avoir ce ce multi ex mais de toute manière, à la fin de, ce de cet épisode, là, je, je ferai XP euh, s'il n'est pas encore évolué en Léviator. Je ne pense pas, parce que quand même, 10 niveaux en un épisode, il faudra, faudrait le faire. Et j'ai pas envie de faire de pause euh, pour le faire XP. Enfin, c'est pas... Ouais, non. C'est pas très utile, là. Donc, c'est pas grave. On va juste faire en sorte qu'il ne crève pas, parce que là, s'il crève, là, je serais vraiment euh, dégoûté. Mais bon, on va tout faire pour qu'il ne crève pas, et il n'y a pas de raison qu'il crève... Avec Yogan qui peut bien gérer. En plus Yogan qui sera très important pour, pour la troisième arène qui est à Lavandia si je dis pas de bêtises. Et c'est une arène de type électrique. Donc vous voyez pourquoi je dis que c'est plutôt utile. Pourquoi j'ai fait charge je ne sais pas. Ouais non j'aurais pas dû faire charge. Et donc voilà ça va. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que je fais Oh là là n'importe quoi. <rire> n'importe quoi. Bon, bref c'est pas grave. Donc voilà, si Yogan euh, pouvait monter également assez rapidement en même temps, ce serait cool. Ça nous donnera un petit peu d'avance parce qu'honnêtement, on n'a que deux Pokémon pour le moment utilisables. Et malheureusement, il y en a un qui ne l'est pas vraiment, hein, c'est-à-dire Magikarp alias SPR2. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, on va faire en sorte qu'il évolue vite en Léviator. Et quand ce sera un Léviator, bah alors là, il va totalement roxer. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle Donc là ouais il y a pas mal de dresseurs sur cette plage Après il y aura Juste après la plage en fait c'est pauvre sel Donc bon vous inquiétez pas c'est pas très très long Et puis ça permet de, de faire XP SPR2 Et Yogan Donc c'est pas plus mal Coup de boule Non ça tranquille Et on va le terminer avec un tir debout Je pense Voilà parfait Voyons voir 82 ouais Bon c'est pas énorme hein. ça va être assez long de le faire exp tu on va juste voir on se battra encore donc non. ok bon là il nous file son son numéro rachid 
Euh, non, c'est pas ça que je voulais voir. Je voulais voir déjà à peu près combien. Ok, 160. Ouais, putain, c'est assez loin. Aïe, aïe, ça c'est chiant. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, je dis qu'il y a beaucoup de dresseurs, mais finalement, il les a déjà presque tous fait, à mon avis. C'est pour ça qu'on va avancer un petit peu. Ouais, ils sont au niveau 13, hein, c'est plutôt. C'est pas un gros level, quoi, donc. Euh... Pas de soucis pour le moment. Faut continuer comme ça. Et j'espère qu'on va pouvoir capturer vraiment des Pokémon très intéressants. Quand je dis intéressants, ça veut dire qu'ils pourront être utiles tout au long du Nuzlocke. Parce que voilà, un Nosferapti, je veux dire, bon, euh, Nosferapto, hein. je crois que vous comprenez par vous-même où je veux en venir. C'est pas, pas très utile, quoi. Bon, ouais. Il fait un petit peu mal quand même, le Goelis. Faut que je fasse attention. Donc voilà, mieux vaut... Euh... Mieux vaut assurer et j'espère quand même capturer vraiment un troisième Pokémon très intéressant. J'ai pas encore vraiment regardé ce qu'il y a dans les alentours, mais j'espère qu'il y aura des trucs intéressants. Ok, donc là, papy, il nous dit rien, l'eau est propre, ok, on s'en fout. Et en plus, j'ai recliqué. Hop, à mon avis, là, voilà, il y a un dresseur. Après, une Pokéball, ce serait cool que ce soit une potion ou une Pokéball. Ça, ce serait cool. Tentacool. Niveau 12, ok. Ça, on peut le gérer tranquille. Yogan n'aura pas de soucis pour ça. Constriction. Oh. Ah oui, constriction, coup critique, c'est un peu chiant ça. Euh... Tire debout, je pense que ça lui fait de bons gros dégâts. Parfait. Ah, 135, c'est cool. Allez, SPR niveau 11. Déjà, niveau 15, il apprend charge. Mais en fait, c'est inutile parce qu'il a une attaque, mais totalement pourrie en magie de carte. C'est là où on voit euh, paradoxe entre Magikarp au moment où il évolue, entre le niveau 19 et 20, c'est assez énorme. Puisque euh, il passe de... Je sais pas de combien il, il doit quadrupler son attaque, quelque chose comme ça, parce que c'est assez énorme. Parce que là, il a quoi Il a 12. Il doit avoir quelque chose comme ça en, en attaque. Magikarp, donc euh, voilà, c'est un petit peu bidesque. Allez, on prend un Pokéball, c'est une potion, voilà, c'est cool. Là... Voilà, lui je l'avais pas affronté. Hop, go. Je crois que c'est la dernière. Ou l'avant-dernière. Dresseuse. Azuril. C'est un nouveau Pokémon, je crois, on l'a pas encore vu. Trempette, euh, non. On va éviter. Hop, Yogan. Mais voilà, SPR. Je... Euh, SPR 2, par contre, je vous montrerai l'évolution. Parce que, voilà, à mon avis, ça peut être. Enfin, voilà, c'est quand même pas un Pokémon. Euh... Disons qu'on peut négliger, donc euh, voilà, je, je vous montrerai l'évolution. Donc euh, je m'arrêterai juste avant s'il si, si devait évoluer durant, euh, durant une session off. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Hop, Yogan qui devrait passer. Non, pas sûr, non, il passera pas niveau 21. Mais là, il va passer niveau 21. Euh, tire debout. Hop, go, 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 go. Eh, il tient bien quand même le Azuril, hein. Allez, mimique, c'est useless. Charge. Azuril, il est dead. Et Yogan, il passe niveau 21. Et voilà qui est plutôt cool. Mais c'est vrai que là, Yogan, il prend quand même euh, sacré, une sacrée avance. Mais même par rapport au niveau des dresseurs. Je veux dire, il a, là, il a déjà une sacrée avance. Bon, voyons voir. Ok, donc là, on est à poivre sel. Il n'y a pas d'autres dresseurs. Si, là, il doit y en avoir un. trouvera pas ça n'existe ah oui dans cette maison en fait il y a plusieurs dresseurs il me semble donc on va se les faire vite fait il y en a oh bah ben, il y en a pas beaucoup donc ça va ça va être cool euh, je regarde magic carpe en first ok c'est cool allez on se les fait les trois là et après on arrive à poivre sel où on va aller donc des donner le pack des bonnes donc voilà ce sera une première euh, première chose de fait allez go pokémon yogan Bon, Yogan, même s'il a la moitié de sa vie, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse attention quand même. Hein. Ça pourrait être dangereux. Oula, petit bug. Excusez-moi. Tire debout, go. Ah, là, c'est cool. Parce que là, c'est les OHKO, donc là, c'est beaucoup mieux. Et Maril, bah Maril, pareil, hein, je pense. Voilà. OHKO également, 148 points d'expérience, voilà. Hop, le premier, il est fait. On va aller voir le, le second. 
moi je ne perds pas mon temps avec des combats qui n'en valent pas la peine, au moins les combats en diable et enrichissent les dresseurs et les Pokémon. Exactement, et à mon avis, tu n'es pas une très bonne dresseuse du... Oh, post siren ça va tranquille. En plus, à mon avis, il doit donner pas mal niveau expérience, mais c'est vrai que SPR2, il... Oh là 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 là, je sens que je vais avoir du mal à le faire évoluer. Mais bien comme il faut. Hein. Bien comme il faut. Euh, tire debout. Allez, je parie que ça le HKO pas. Et si, perfect. Combien que ça... 154, ok, ça c'est cool. Flavie, tu t'es fait balayer vite fait bien fait, donc ça c'est bien. On va aller affronter le dernier. Et ouais, j'ai toujours peur quand même des coups critiques quand on est à la moitié de, le... de sa vie, surtout avec... Euh... Comment Avec euh, Yogan, parce que voilà, si Yogan meurt, en gros c'est la fin du Nuzlocke. C'est... C'est clair et net et je préfère quand même... Euh... Bon, c'est vrai qu'on a déjà deux badges, mais... Mieux vous assurer. Bon, allez, ça va, c'est tranquille, c'est qu'un Goelis. Euh, le problème de Goelis, c'est que j'ai pas grand-chose contre lui. Donc voilà, on va faire deux charges et ce sera bon. Hop, c'est parti. Charge, il est mort. Ok, c'est tranquille pour le moment. Ah oui, il en a trois. Matchoc. Euh, Matchoc tire debout, c'est bon. Par contre, j'ai plus beaucoup de tirs debout. Aïe, en plus, ça le bute pas. Aïe, ça, c'est problématique. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, je le termine avec pistolet à eau. Ok, donc ça, c'est ouf. Heureusement, je le termine avec pistolet à eau. En plus, il donne pas mal d'expérience. Tentacule, ok. Donc là, heureusement, je le gère. Plus... Ah oui, il m'en reste plus beaucoup. Hein. Hop, c'est super efficace. Yogen 247, ok, déjà presque niveau 22. Euh, je vais quand même aller au centre Pokémon parce que... Oh, je le tente ou pas Bon, on le tente. Bravo, ça c'était du combat qui tue, ces combats étaient incroyables, j'en ai eu pour mon argent, pour... Je vais t'offrir ça, bah non, en fait, euh... ouais, bon, c'est cool, il va nous filer plein de soda cool, mais en fait, il n'y a pas de combat contre lui, bon, c'est parfait, parce que j'avais peur de, de voir l'affronter et tout, et ça aurait été euh, assez long. Donc, nous, voilà, à poivre sel. Alors, à qui déjà il faut aller donner le pack d'Evon Alors, déjà là, il y a un marché en fait, mais il est. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien d'intéressant. Donc, on va tout de suite aller voir le Captain Poop. Alors, attendez, c'est où déjà Non, bon, lui, il dit rien. Euh, je crois que c'est plus haut. Voilà, c'est là. Le Captain Poop. Donc, il faut lui parler à lui. Hum, si ceci va ici et si ceci va là. Mais où va cette chose Et ça alors Ah, que ça n'a ni qu'une ni tête. Mmh, salut, je suis Archibald. Le Captain Poop m'a chargé de concevoir un ferry. Oh, ça là, c'est le pack d'Evon. Mais mmh, ça ne va pas. Le Captain Poop est sorti. Il a dit qu'il avait du travail. Pourrais-tu aller trouver le Captain Poop et le lui remettre Ah mince, je pensais que c'était à lui qu'il fallait... Ah non, oui, oui, je sais. Non, c'est bon, en fait, c'est parce que... Un truc à faire avant. Euh, donc, on va aller... Plus haut, il n'y a rien d'intéressant. Donc en fait, ici, il n'y a pas une arène, mais il y a un... chose assez... Ouais, donc là, c'est le spécialiste des noms pour les renommer. Ici, c'est pas une arène, mais c'est un truc un peu inutile euh, que je... Que personnellement, je, je n'affectionne pas. Donc déjà, on va aller au centre Pokémon. Et on va aller soigner les Pokémon vite fait, bien fait. Donc là, on doit aller au musée... Au musée de la marine, je crois, quelque chose dans le genre. Pour euh, trouver le capitaine Poop et si je m'en rappelle bien, si on va lui parler, je suis claqué, je suis venu à pied. Ok. Euh, donc ici le bateau, il sert à rien, là c'est fermé. Ah oui, donc en fait c'est juste en dessous. Voilà, c'est ici. Lorsque j'étais enfant, je venais souvent au musée après avoir vu les expositions. Je songeais au mystère de la mer. Ok, c'est cool. Donc voilà le musée qui est, je crois, à ah, Jeff au payer pour entrer. Putain, 50 dollars quand même pour un pour un musée, c'est cher. Et donc là, on voit que c'est infesté par des membres de la team Aqua. Euh, mais faut pas tous les battre. Hein. Donc déjà, on va aller lui parler. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là Moi, je suis le membre de la team Aqua que tu as déjà affronté. Tu te souviens C'était dans le tunnel Merazon. Tiens, prends ça et pardonne-moi. <rire> ok, la victime. <rire> ok, la victime. Si, mère. C'était 46. Cette CT te sera plus utile qu'à moi, j'espère. Ne jamais te revoir ou... Euh... Ok, carrément. 
Euh, c'était quoi déjà C'était 46. J'en ai aucune idée. C'est Larcin. Euh, mouais. Mouais. Pas très utile. Donc on va aller là. Et il me semble que c'est lui le Captain Poop. Oui. Si tu cherches Poop, c'est bien moi. Ah, ça doit être ce que j'avais commandé à Monsieur Rochard de Devon. Merci, formidable. Nous allons désormais pouvoir préparer l'expédition. Et donc voilà. Bien entendu, la Team Aqua n'allait pas rester sans rien faire. Hé hé hé, pas si vite, on va prendre ses pièces. Euh, quoi Qui êtes-vous, jeune gens On est la Team Aqua. Notre chef veut ses pièces. Ferme-la et balance-les. Ok, donc faut torcher les deux. Ça va être tranquille, hein. C'est des, des Mediena, c'est des trucs comme ça, donc bon. Pas de soucis. Bon, Carbania, bon, j'étais presque. C'est pas le problème. Euh, c'est cool, ça va le faire passer niveau 2, je pense. Euh, niveau 2. Ok, niveau 2. Pourquoi pas niveau 12 Ouais bah à mon avis les deux là vont, vont passer au niveau suivant Frénésie ok ça me fait strictement rien Tir debout ça devrait lui faire Voilà ça, ça devrait lui faire euh, Qu'il crève SPR qui passe niveau 12 Et Yogun qui passe presque niveau 22 Se faire battre par un gosse Et eh bien oui Et donc maintenant c'est le deuxième Oh mon dieu quel désastre Le chef va être furieux mmh, Espèce de mauviette laisse moi régler ça Très bien Allez c'est parti Là, il y en a deux. Nos sphères à petit, bon, tranquille. Hein. Même si les niveau 14, ça va être euh, relativement tranquille. Yogen à coup de pistolet. Non, peut-être pas pistolet à haut, charge plutôt. Étonnement, ça ne fait rien. Ouais, on va faire charge. Deux coups de charge et c'est bon. Donc voilà. Alors, dans cet épisode, par contre, on ira jusqu'à l'Avandia, je pense. Mais on fera pas la reine parce que ça va être quand même assez. Ça me paraît quand même assez loin. Allez, Yogan qui passe niveau 22, ça c'est vraiment cool. Yogan là qui qui monte à une vitesse phénoménale. Et on va terminer le Carvana avec un tir debout. Et ce sera fini. Voilà, très bien. Ah, c'est cool quand même. Yogan niveau 22, euh, dire qu'il est. Je crois qu'il est à 10 niveaux d'évolué, donc c'est cool. Hop, c'est bon. Et maintenant, si on ne récupère pas les pièces, on est fait. Ah, j'avais pas prévu d'être gêné par un mouflet qui se mêle de tout. Et donc voilà l'un des boss de la team Aqua, voire le boss. Je venais voir pourquoi vous mettiez tant de temps à récupérer les pièces et je constate que vous êtes retenu par un simple mioche. Nous sommes la team Aqua et nous adorons la mer. Moi je suis Arthur, le leader de la team Aqua, donc voilà. Oui c'est le leader. Dis-moi, pourquoi te mets-tu de nos affaires Attends un peu, appartiendrais-tu à la team Aqua À team Magma Donc en fait c'est les rival de la team Aqua mais qu'on n'a pas encore rencontré. Non ce n'est pas possible, tu ne portes pas leur uniforme. Les Pokémon, les gens, toute la vie dépend de la mer. C'est pourquoi le but premier de la Team Aqua est l'expansion de la mer. Nous défendons une noble cause. Tu ne crois pas Ah oui, tu es trop jeune pour comprendre. Ça ne facilite pas les choses que tu ne comprennes pas nos idéaux. Mais je te préviens, ne t'avise pas de te mêler encore nos histoires. Les conséquences seraient terribles. N'oublie pas ce conseil. Ok, donc il a voulu nous faire peur. Captain Poop. Tu es... Ah oui, tu es Tricker. Il nous a jamais rencontrés, mais il connaît nos prénoms. Ça c'est fort, euh, parce que... C'est... Comme ça tout le temps dans les Pokémon. En tout cas, que de tension. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, j'avais presque oublié que tu as apporté les pièces de Devon. Donc Tricker remet le pack Devon. Donc ça c'est une chose de faite. C'est cool. Zouf, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut qu'on prépare cette expédition sous-marine au plus vite. Merci encore, mais il faut que j'y aille maintenant. Mais n'hésite pas à jeter un oeil ici. Si tu en as envie. Bon, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Et là, il va... Donc voilà, notre équipe, je crois, a été soignée. Vu le bruit. Voilà, c'est cool. 12 et 22 Les niveaux Ok très bien Donc là on va sortir Voilà c'est déjà fini euh, On a plus grand chose à faire là Pour Russell honnêtement Ah bah tiens il y a le mec du début qui revient Qui s'appelle Scott Hein C'est pas la première fois qu'on se rend compte non Est-ce que je me suis déjà présenté Je m'appelle Scott Je viens de voir la team à quoi partir d'ici en trombe Laisse moi deviner C'est toi qui les as fait fuir hmm, Peut-être Peut-être que ce dresseur Très bien je pense que nous allons devenir amis. <rire> ok, Zimmer. Alors lui, il nous utilise bien comme il veut. Hein. Échangeons nos numéros pour les enregistrer dans nos Pokémon. Donc on enregistre Scott. Mec au style particulier. J'aimerais bien rester un peu avec toi, mais je vais aussi garder un œil sur les autres gens talentueux. Alors je vais visiter les autres villes pendant quelques temps encore. A bientôt, Tricker. Eh mais on sait pas ce qu'il veut, mais bien on sent qu'il nous carotte. Donc c'est pas cool. Euh, donc voilà, pauvre celle, c'est déjà fini. Donc ça a été rapide, il hein. n'y euh, a, a plus rien à faire honnêtement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, aller vers la Vendia. Je réfléchis quand même. Euh, SPR, je le ferai 
monter dans ces herbes. Est-ce qu'il y a des dresseurs En voilà un. Non, peut-être pas. Que dois-je faire Aller directement à la Bandia par la piste cyclable ou prendre la route du bas et chercher des Pokémon. Donc déjà, ici, ouais, voilà, c'est la piste cyclable, mais on peut pas y aller. Et ici, il y a des Dinavolt. Euh, sauf que les Dinavolt, euh, moi, je suis... Il euh, y a des Dinavolt, des trucs comme ça, mais bon. C'est Dinavolt le plus intéressant. Alors que là, voilà le prof Seco. Oh, Tricker, content de te voir ici. Mais où peut bien se trouver Flora Oh, je vois. Vous ne faites pas la route ensemble. C'est comme vous préférez. Il paraît que tu as la fonction Match Fun installée sur ton Pokéneuve. Alors je devrais t'enregistrer sur le mien. Comme ça, je pourrais évaluer ton Pokédex même si nous sommes loin. Putain, en ce moment, on n'arrête pas d'enregistrer les numéros, là. Surtout que ça sert à rien. Mais alors, vraiment rien. Tricker, s'il te plaît, garde un oeil sur Flora. Bon, je ferai bien d'y aller. A bientôt, Tricker. Ok, très bien. Bah, Florent va bientôt l'affronter en plus. Alors que là, il y a un combat double. Euh, ouais. Alors là, c'est pas bon. <rire> là, c'est pas bon du tout. Euh, pop, pop, pop. Oh là là, en plus, si c'est des Pokémon électriques, moi, je suis foutu. Bref. On avisera. En temps et en heure. Donc voilà, on va... Euh, on va rencontrer des herbes sur la gauche et la droite. Donc, euh, à gauche, il y a des dresseurs. À droite, il y a des herbes et des dresseurs. Donc, ça va permettre euh, bah, aussi bien à, à SPR2 d'XP et aussi bien à Yogen. Donc, voilà, Posipi et Negapi. Euh, ils n'ont pas d'attaque électrique, donc on va pouvoir rester. Mais ils vont être un peu dangereux. Ok, je vais être obligé de faire trempette. Excusez-moi, parce que vraiment, là, il faut s'excuser. Il <rire> faut s'excuser pour cet acte. Ok, donc là, s'ils font coup de main, c'est cool. Ok, perfect. Bon, déjà, ça en fait un de moins. En plus, il donne beaucoup d'expérience pour Zipi et Negapi. C'est ça qui est vraiment cool. Ça va permettre à, à SPR2 d'XP très rapidement. En plus, il y en a beaucoup. Donc, en fait, du moment qu'ils font tout le temps coup de main, c'est cool. S'ils commencent à attaquer... Ça va pas le faire. Donc on va se faire celui-là. Allez, coup de main. Con continuez à faire des coups de main, sérieux. Ce serait cool, voilà. Perfect. Vous avez compris la bonne technique, les mecs. Allez, c'est parti. <rire> en plus, euh, non, c'est même pas des mecs, mais c'est pas grave. Hop. Alors là, ça, ce combat-là va bien nous faire XP. Je vous raconte pas. Donc ça, c'est vraiment cool. Trempette, encore une fois. Tire debout, on va se faire le Negapi. Bon, Nigapi, en fait, qui est un Pokémon, euh, bah, à la limite, il est mignon, mais il est totalement inutile. Il n'a pas d'évolution, etc. Donc, euh, voilà. À la limite, si on devait en rencontrer un, ce serait Dinavolt, parce que Dinavolt, euh, ce serait cool. Alors que SPR 2 monte niveau 13, il va bientôt apprendre charge. Hein. Déjà bientôt. Et, vive tac Oh, bah, ça va, il le tient bien. Bon, heureusement, mais, voilà, c'est plutôt, c'est plutôt une bonne chose. 180, voilà, c'est cool. On a gagné tranquillement ce combat. En plus, ça nous a quand même bien fait XP, donc c'est cool. Ce n'est pas comme ça que je pourrais frémer avec mes Pokémon. Je te demanderai ton avis aussi souvent que possible. Donc voilà, on enregistre son numéro et on va continuer. Salut Tricker, c'est Léa. Bon, on s'en fout. Allez, tais-toi. Euh, on va aller CSPR, ouais, c'est bon. Euh, ici, il y a quoi déjà 3 pas et 2 pas pour atteindre la maison des pièges. Ah oui, 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 oui. Bah tiens, on va la faire. Donc là, il y a des dresseurs. En fait, c'est un truc avec des énigmes. Et à la fin, on gagne des objets. On te regarde. Donc en fait, il faut trouver où est-ce qu'on nous regarde. C'est un parchemin. Euh... Oh mince. Je me rappelle plus de l'énigme en plus. Oh non. <rire> oh non, je me rappelle plus. Ah oui, c'est peut-être ça. Voilà. Hein hum, comment as-tu su que je me cachais derrière cette table Tu as l'œil. Prends garde, car je suis l'homme le plus mystérieux de toute la région de Owen. On m'appelle le maître des pièges. Wahaha, enchanté de te rencontrer. Toi, tu viens relever les défis de ma maison des pièges, n'est-ce pas C'est pour ça que tu es ici, hein J'en suis sûr. Très bien, tu peux participer. Entre par le parchemin et prépare-toi au plus grand des mystères. Je t'attendrai derrière. Donc, euh, en fait, euh, voilà, c'est juste euh, histoire d'XP un peu. Parce qu'honnêtement, euh, ça sert pas à grand chose. Euh, je viens de penser à un truc. Est-ce que... Ouais, non, c'est bon. Donc, va bah, premier dresseur. Donc, euh, finalement, on va peut-être pas aller jusqu'à la Vendia. Parce que, 
Comme ça, je pourrais. Il y aura pas de Pokémon à capturer, si vous voulez. Et ça me permettra d'XP euh, Yogen au préalable. Donc ouais, c'est plutôt. C'est mieux. Je trouve que c'est mieux. Alors que là, ça va être dangereux parce que. Il est quand même niveau 16. S'il me fait Volvi, euh, je vais prendre cher. Et bah ben, voilà. Putain, j'espère qu'il m'enlève pas beaucoup. Hein. Ouch. Ah ouais, quand même. Euh. Tut, tut, tut. Ouais, tire debout. Hein. Pas le choix de toute façon. Ok, heureusement, ça le but. Ok, bientôt niveau 23, Yugen. Donc voilà, on n'ira pas jusqu'à l'avant-dire. On va juste faire les dresseurs de gauche et la maison des pièges. Et puis après, bah, ce, sera, ce sera fini. Hop, on coupe avec Lucifer. Ça, c'est fait. Ensuite, on va aller par là. Donc, il euh, y a, je sais pas, il doit y avoir 4 dresseurs. Et il y a des Pokéballs aussi. Donc, bah, à mon avis, il y a un truc là. Non, il n'y a rien. Oh, c'est pas grave. Euh, donc voilà Alors il faut que je regarde pour SPR2 Donc deux niveaux il aura charge Mais en vrai ce sera pas très utile Donc en fait il lui reste euh... ouais, Il lui reste encore pas mal de niveaux à avoir euh... Attendez je compte 7 ouais Encore 7 niveaux Donc voilà Elle dépêche là Pourquoi il y a plein de coupes c'est totalement inutile Mais qui est le maître des pièges on s'en fout Allez go Trois Pokémon, Skipti. Ok. Très bien. Pokémon. Go avec Yogen. Alors en plus les Viator au niveau 20, il apprend morsure, donc euh, voilà. C'est pas mal non plus. Euh. Tire debout, ça sera suffisant. Hop, Skitty bye. Et Balignon, alors lui il est emmerdant. Tire debout. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est pas bon du tout, là, pour moi. Je préfère, je préfère. Je préfère largement ça. Euh... Ah, je suis même pas sûr que ça le but. Ok, je préfère qu'il me fasse charge aussi. Continue de me faire charge, sérieux, y'a pas de problème. Oh non. Aïe, ah, heureusement, ça baisse sa vitesse, donc ça, c'est cool. Mais toujours moins rapide, bon, c'est pas grave. Allez c'est bon, on a gagné mes limites hein. Parce que Balignon, euh, je me rappelle là du premier épisode où j'avais un peu stressé Donc voilà, Yogen qui passe niveau 23, ça c'est bien aussi Et Maril, Maril ça va être tranquille Ah oui mais par contre il y a Vampigraine donc faut que je fasse gaffe Surtout que ça m'enlève quand même pas mal de PV Et j'espère que ça va le buter J'espère surtout que je vais pas être paralysé euh, Là c'est dangereux mais je vais quand même prendre le risque. Ok, allez, bute-le, bute-le, bute-le. Ok, perfect. 174. Hop, on l'a battu. On va utiliser une anti-para parce que sinon ça va être compliqué. Pokémon. Non, sac plutôt. Euh, anti-para, c'est. En voilà une. Sur Yugen. Et voilà. Et au cas où je vais quand même utiliser une potion Parce que j'ai pas trop envie que ça se passe mal Donc voilà Hop potion Faut cliquer sur le parchemin Tricker a trouvé un parchemin Tricker voilà hop là c'est cool euh, Il reste euh, Je dirais un dresseur Voilà le voilà Ah oui il y a une pokéball aussi là haut On va aller la prendre Donc voilà on va faire vite fait la maison des pièges Et puis on s'arrêtera on s'arrêtera là alors c'est vrai que c'est pas un épisode, on a forcément fait grand chose hein. Bon on a visité déjà Poivre Sel C'est déjà une bonne chose en règle générale Mais voilà comme vous le savez j'aime pas trop faire des, des longs épisodes Parce que voilà pour euh, susciter l'attention euh, Je pense pas que ce soit très intéressant de faire des épisodes hyper longs Enfin c'est mon avis Donc voilà je préfère rester sur euh, sur, des, sur des durées de vidéos relativement re, relativement courtes Voilà 30 minutes C'est plutôt... plutôt un bon compromis je trouve Allez hop Yogen qui continue à torcher Tranquillement les adversaires Zigzaton encore une fois Bon un petit peu plus Ouais niveau 16 Enfin quand même on voit que Yogen il a un sacré avance Enfin c'est normal en même temps Parce que en vrai il n'y a que lui actuellement Comme Pokémon euh, dans mon équipe Donc voilà forcément Ça se passe comme ça euh, Est-ce qu'on peut avancer un petit peu plus vite Ouais voilà parce que, oh là là, en plus, il y a plein de... Là, il va falloir couper au moins trois fois. 
Alors qu'il n'y a pas d'obstacle, donc c'est un peu chiant. Allez, vite. Hop, la Pokéball, j'espère que c'est pas un truc. Lettre orange. Oh là 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 là, en plus je, en plus, je venais de le dire. Hein. J'espère que ce sera pas un truc inutile. Bien sûr, il a fallu que ça tombe sur un truc bien inutile. Bon, l'avantage aussi de la maison des pièges, c'est qu'à la fin, on gagne un objet. Alors, je sais pas c'est quoi, là. On écrit le code secret. Le maître des pièges est formidable. Ok, le mec, il est pas du tout euh, hautain. Hop. Donc, voilà, c'est fini, déjà, la maison des pièges. Ça n'a pas été très long. Ah, tu m'as retrouvé mmh, Tu as l'œil. Il m'a fallu toute la nuit pour planter tous ces arbres. Tu es presque aussi balèze que moi à 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits près. Excellent, tu as gagné cette récompense. Super bonbon. Alors, ça, c'est cool. Épargne-moi ce sourire, Narquan. Ne va pas t'imaginer que tu as déjà gagné. Je trouverai de nouveaux pièges pour te coller. Après, tu pourras te moquer. Reviens me voir pour un autre défi passionnant. Donc, oui, en effet, après, on pourra le leur affronter. Je crois que c'est en fonction du nombre de badges qu'on a. Euh, mais on le fera pas. Parce que. Parce que c'est inutile. <rire> Tout simplement que c'est inutile. Donc, euh, SPR, voyons voir. Ok, donc dès qu'il va passer niveau 14, je lui mettrai le super bonbon. Comme ça, il sera déjà niveau 15. Et il apprendra charge. Donc euh, voilà, voilou, on va quitter cette longue pièce totalement inutile. Voilà, donc on est revenu au début. On va quitter et on va euh, retourner au centre Pokémon. Voilà. Euh, et puis bah au tout début donc du, du sixième épisode, on ira euh, dans les hautes herbes. Et j'espère capturer un Dinavolt. Parce que voilà, Dinavolt, euh, bon, il sera pas non. Enfin. C'est comme Tentacool, ce sera euh, au cas où s'il y a un problème. Donc on va, on va espérer qu'il n'y en a pas, mais voilà, je préférerais un Voltali par exemple. Si, si c'est possible. Ou euh, toute autre chose. Donc voilà, je vais vous quitter euh, sur ces dernières images. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou bleu comme vous voulez. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre plus régulièrement. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, salut à toutes et à tous et à la prochaine, portez-vous bien, see you next time guys et peace out